20,614 total cases at may nadagdag po na 1,799 na bagong uh, kaso. Uh, sa 1,799 na naidagdag sa ating mga kaso, 465 ay galing po sa NCR, 443 sa Region 4A, 224 sa Region 3, 105 sa Region 6 at 562 sa natitilang mga rehiyon. Para naman po sa atin active cases, ang kabuuan bilang as of November 23 ay nasa 25,837 or 6.14% ng atin pong uh, total cases. Sa kabilang dako naman po, ang atin recoveries ay umabot na po sa 386,604, Mr. President. At ang ating recovery rate ay as a uh, 92%. Uh, habang ang bilang naman ng mga pumanaw ay uh, nasa 8,173 at ang ating pong case fatality rate ay 1.94%. Uh, next slide. Ito po magpapakita, patuloy po ang pagbaba ng ating uh, mga kaso as seen in our epidemic uh, curve uh, on the screen. Ang DOH kasama po ang uh, mga eksperto ay inaaral pang mabuti ang decreasing trend na ito. Ito ay upang mas magabayan ng lahat, lalo na ang publiko upang mapanatili natin ang pagbaba pa ng mga naitatalang kaso on a daily basis. Layunin din nito na malaman ang iba pang mga measures and interventions na maaaring maisagawa pa, karagdagan sa ating minimum public health standards. Panghuli, bubuo rin ang DOH ng contingency plan upang handa po tayo kung uh, sakaling magkaroon po tayo na tinatawag natin post-holiday season uh, surge in the number of cases. Nais ko pong paalalahanan ng lahat na habang ang bilang ng kaso ay patuloy na pag, uh, uh, pababa, hindi ito dapat na maging dahilan upang tayo ay uh, maging mas maluwag or complacent. Next slide. Sir Sandali, yes, sir. Uh, I just want to emphasize, just overemphasize the point para makuha talaga ng mga tao. Well, to what do you uh, account for this uh, uh, big number of uh, recovery cases? Uh, ito pong uh, malaking uh, recovery rate natin na uh, halos uh, 92%, 90, na, 90 92% ay dahil po sa dumaan ang panahon talaga pong ang mga kababayan natin ay naniwala po sa ating pong mga gabay uh, yung mga kabiat uh, yung pong ating washing mga, ganun, washing ito po yung atin minimum public health standards. Ito po yung uh, pagsusuot ng uh, mask. Mas. Pagsusuot po ng face shield. Ito po yung mm. pong uh, paghugas ng kamay ng uh, 20 seconds. Uh, yung pong uh, physical distancing of no less than 1 meter apart. Yung pong uh, pag-disinfect. Yung kagagawa lang po ni uh, Senator Bongo. Naglagay po ng alcohol. Tayo po, kayo po. Mr. President, maganda po yung halimbawang uh, binibigay ninyo na mayat may nakikita po kayong uh, naglalagay na alcohol at ipinapahid niyo po sa inyong uh, uh, kamay. Uh, uh, so, mga kababayan, ganito yan. Uh, ulitin ko, importante is that to wear mask, then uh, wash or washing of the hands, tapos uh, social distancing. Kung maaari lang, huwag ka na, huwag ka na lang lumapit. Ngayon, hindi na, hindi na uso, hindi na uso ngayon na lumapit ka pa. Uh, sa paparating na holiday season, atin pong ipapatupad ang uh, DOH Department Circular 2020-0355 Reiteration of the Minimum Public Health Standards for COVID-19 Mitigation During the holidays at patuloy ang ating panawagan sa publiko na striktong sumunod sa minimum public health standards habang tayo lahat ay nasasabik sa pagdating ng Pasko at bagong taon. Pinaalalahanan ng DOH na narinito pa rin ang banta ng COVID-19. 
Kung kaya po nararapat ang ibayong pag-ingat upang panatiliin ang kalusugan at kaligtasan natin at ang ating mga mahal sa buhay. Nakatala sa Circular 2020.0355 ang mga usual activities na ginagawa sa holiday season, ang kanilang risk level at ang mga karampatang minimum public health standards na kinakailangan gawin upang maiwasan ang transmission ng COVID-19. At hinihingi ng DOH ang patuloy na kooperasyon ng DILG, DOTR, mga LGUs at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno upang uh, masiguro ang pagpapatupad ng polisiyang ito at ng atin pong uh, BIDA solution campaign ng DOH ang uh, ingat buhay para sa hanap buhay ng uh, PCOO, ang Seven Commandments ng Department of Transportation. At ang uh, bida ang may disiplina ng Department of Interior and Local Government at uh, sa lahat ng sektor at lugar sa bansa. Ang mga pamantayang ito ay ating pong ibinabahagi hindi lamang para magabayan ang bawat isa sa mga pagdiriwang at preparasyon kung hindi para rin makapagbigay ng tunay na regalo ng kalusugan, kaligtasan at maunlad na kinabukasan para sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po, Sir President, sa pagkakataon. Salamat, uh, Secretary Doke. Uh, uh, countrymen, uh, 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 I'd like to inform you, if you don't know by now, that uh, the Luzon, the island of Luzon has been placed under uh, a state of calamity and in Davao City we have reverted back to general community quarantine after an increase of COVID-19 cases. Uh, importante talaga ito. We have to interdict uh, uh, whatever there is para uh, minus minus yung tao na ano we can have a lesser uh, cases of COVID if we just uh, follow and then there's a prompt medical attention given to those who are affected with COVID. Uh, I will ask now, tapos na tayo doon sa COVID. So, nandiyan yung COVID, nandiyan yung pasyente, nasabi na ni ilan at ilan ang gawagaling. Now, ang pag-usapan nito natin ngayon, um, we we'll talk about uh, what happens next. What's next? Next is uh, we go for the uh, vaccine uh, na para may turok doon sa mga tao para magkaroon ng immunity uh, and uh, General Galvez has the uh, facts and figures to give it to you. Magandang uh, uh, gabi po sa ating lahat, uh, ating uh, mayor, uh, president, sa ating uh, secretary at uh, po, uh, po secretaries. Uh, bali po, uh, uh, Mr. President, Meron po tayong uh, 17 na ano, 17 na uh, vaccine na ina-analyze. And then uh, ito po yung uh, sinabit po natin uh, noon dati ng uh, ating uh, vaccine expert. Sa labing pito po nito, siya po dito po ang ano, ang uh, ang nasa phase 3 trial at lima ang uh, magka-trial po dito sa Pilipinas. Kasama na po ang Sinovac, ang uh, Hansen, ang Hansen po yung ng uh, Johnson and Johnson. And then Gamaleya, AstraZeneca, at saka po itong uh, uh, Pasino, uh, China rin po ito. Ito po, maganda po itong uh, naging development, uh, uh, Mr. President, uh, when you approve the uh, procedures and strategies na magkaroon po tayong tinatagawag na Advanced Market Commitment. Sa ngayon po, uh, pwede na po tayong ano, nagne-negotiate na po tayo sa apat na malalaking kumpanya, kasama na po ang Sinovac uh, from China, ang ating uh, sa yung ano po yung AstraZeneca at saka po yung Pfizer. Ah uh, sa AstraZeneca po pa, pwede na po tayong magkaroon ng tinatawag na advance commitment by November. 
Uh, at mayroon po tayong tinatawag na negosyasyon at ang kanilang kota po, malaki po na 20 million, 20 million doses. At nakita natin, ang AstraZeneca po, maganda po dahil kasi non-profit po ang kanya sa kanya at saka pinakamababa po yung kanyang uh, presyo. Uh, more or less, $5 lang po. At uh, medyo maganda na po ang uh, discussions at uh, medyo nagkano po tayo sa contracting at saka financing. And most probably, kasama rin po dito ang tripartite uh, agreement ng, ano, ng uh, ating uh, mga business sector. At uh, ano po, uh, inano po namin, before November 30 po, magkakaroon na po tayo ng tinatawag na pirmahan ng MOU. At uh, ito po ay ina-undergo ng DOF, uh, ng PSDBM, at saka ng ating mga diplomatic na dito si uh, Yusek Borge. At uh, sila po ang uh, tumatapos po ng mga legal terms ng uh, uh, tripartite at saka multilateral uh, agreements po natin. Maganda po ito, Sir Dal, kasi ang ating po nga uh, fund uh, uh, manager at saka yung uh, tinatawag nating uh, uh, procurement agent, yung Asian Development Bank po. Kaya po maganda po dahil kasi ito very, ano, very transparent ang ating mga negotiations at maganda po dahil kasi parang G2G G2 na rin po ang uh, ginagawa natin dahil katulad po ng uh, nangyayari sa Seneca, pumunta po dito ang uh, kanilang minister, uh, kanilang pong uh, foreign minister at nakipag-usap po sa amin ni uh, SFA, ni ni Secretary Luxin at saka ni SOH at handa po sila na pagka nag-roll out po yung kanilang, ano, kanilang uh, kumpanya doon sa British government pupunta po rito yung mga military at saka yung mga uh, logistic uh, personnel po nila para tulungan po tayo mag-roll out din dito kung just in case uh, dumating po yung yung uh, tinatawag nating uh, nagkaroon po tayong kasunduan with ano po with uh, AstraZeneca kasi ang AstraZeneca po ay po ay uh, Oxford at saka yung British government po ang nagaano po sa kanila at sila po ay kasama sa mga facility na sinasabi nga natin kailangan magkaroon ng equitable access sa mga mahihirap na na mga countries. So yun po ang uh, yung ano yung panawagan po natin na talaga pong ito po ay non-profit at saka yung tatawag na equitable distribution for the poor. Magagawa na po natin Mr. President 20 million po. Pwede na nating maano po yun. Na by ano by second quarter kung uh, uh, best case scenario po ay darating na po dito ang ang vaccine. Ang ano po ang sinubak po uh, ongoing po ang negotiation po natin. Tinutulungan po tayo ng ano ng federation of uh, Filipino Chinese of Chambers na si Mr. Henry, Henry Lim nagputa po sila doon at uh, kinakausap po nila ang bahada para magkaroon po ng magandang ano magandang negosyasyon particularly po yung sa sa presyo maibaba po tal para po ang mangyari ay uh, maging affordable po yung ano yung yung ano po yung uh, uh, vaccine ano po natin sa Sinovac at uh, ngayon po ay uh, uh, yung uh, finance department under Yuseka uh, uh, Joben ay uh, magkakaroon po ng another meeting at ito po baka magkaroon po ng tinatawag na G2G na financing. Uh, may possibility po, dalawa rin po na pwedeng ADB ang magano po or, or ang mangyayari po ay makikita natin na parang parang financing. Yung tinatawag bilateral financing. At uh, yung ano po, yung uh, Johnson & Johnson, kinakausap din po natin. At saka yung Pfizer, maganda po ang naging ano po natin sa Pfizer kasi nakita natin 95% po ang efficacy niya. Uh, madali natin kinuusap yung kanyang ano yung kanyang counter rep at napakaganda po na, na, na maganda po yung ano yung kanilang offer at uh, nakikita ko po ay itong susunod uh, after ng ano po ng Sinovac at saka ng AstraZeneca Ma, uh, mahal po ulo ang ano po natin kung just in case na makuha natin tatlo nito makakabuo po tayo ng 60 million uh, uh, next year so ibig sabihin meron na po tayo na magandang ano mga vaccine na nakita natin na safe uh, cost effective at saka po talaga yung efficacy ay uh, medyo po ang ano natin maganda po ang kanilang mga performance. Yung kanila pong mga trial, yung uh, yung uh, yung tatawag na phase 1, phase 2, phase 3 trials ay undergoing uh, review po ng uh, vaccine expert natin at saka po ng ating uh, FDA. Habang uh, nagkakaroon po tayo ng negotiation ay pinapa-follow up nila po yung uh, tinatawag na uh, clinical ano uh, evaluation para po uh, tinatawag po natin na uh, yung yung mapipirmahan niyo po na tinatawag nating emergency use uh, authorization ay yung po ang uh, gagawin po ng ating uh, FDA. At uh, yung po ang sa, sa ano po sa inyong uh, uh, inyong uh, directive na mauuna po talaga ang ano ang uh, ang, uh, ang ating mga mahirap. At ang gagawin na po natin pong strategy, dalawa pong strategy po ang gagawin po natin. Para po makarecover tayo at makontain kaagad natin ang ating uh, pandemic, 
gagawin po natin geographical meaning ang deployment po ng ano de deployment po ng ano deployment po ng ng uh, vaccine para doon po sa mga infected at saka yung mga tinatawag po natin na yung mga epicenter and then from geographical magiging sectoral meaning kung sino yung priority natin doon for example sa Manila yung urban poor uunahin po natin yun. yung mga vulnerable uunahin po natin doon yung mga sundalo na kaasahan sa NCR uunahin po natin at saka po yung mga essential workers yung po mayroong pong impact yung kaagad sa ating economy at may impact kaagad na makontent po kaagad so ang strategy po natin uh, Mr. President po is geographical priority ang NCR priority ang Davao dahil ang Davao po ngayon market din priority ang Cebu priority po yung mga Bacolod yung mga tinamaan po ng mabibigat ng uh, COVID para at least ang mangyayari po kaagad malalaman din po uh, yung efficacy niya kasi talagang dapat po talaga i-deploy yan doon sa mga tinatawag na contaminated area kung i-deploy po yan sa mga unaffected area hindi po magiging effective ang ating trial ano po at uh, hindi po magiging uh, yung evaluation po natin So yun po magiging strategy po natin na uh, Mr. President na geographical we will contain first through the use of the vaccine and then also yung uh, i-deploy po natin yung inyong uh, guidance na we will we will ano we will uh, target the most vulnerable and the most poor poor ano poor communities na nandoon po sa area na tinamaan po. Mal na President, yun lang po ang report ko sa vaccine. Thank you uh, Secretary. Ngayon Nanaginig na ninyo, uh, you, you heard uh, what is the state of uh, the COVID situation from uh, uh, Secretary Doke. Ngayon, narinig na ninyo ang anong COVID at narinig ninyo na inulit ng ni Ekod uh, by Secretary Doke again that the first uh, beneficiaries of the COVID would be the yung mga mahirap, mga vulnerable. Yung, yung, ewan ko kung may mga tatanda kung gusto pa nila. Uh, yun ang pati yung military kasi I need a healthy military and police. Kasi pag magkasakit lahat yan, wala na akong asahan, wala na tayong mautusan kung Gawin to, gawin doon. As I have said, uh, try to understand the police uh, and the military. They are really the errand boy of the Republic. Kita naman ninyo yung baha sa uh, Luzon, uh, several. Uh, kita ninyo yung military, Coast Guard, lahat na pumupunta na doon. Uh, police. And then they have to take care of the law and order situation. So huwag na ninyo pahirapan masyado yung police. Kung wala naman kayong gawin, di matulog na lang kayo kaysa mag-inuman dyan tapos magkagulo. And uh, not only once but many times na madisgrasya yung peace officer just because he intervenes itong mga away-away ninyo na inuman. Uh, ponder on the things that uh, they have done so far in this and in the past few days, and you would say that they are really work, the, the, the workers of government truly. Sila mauna ng bagyo, sila mauna ng landslide, sila nag naguhukay lahat. So you love your police and your uh, military. Uh, let me just also. Clarify because uh, nandiyan na yung overview, alam na natin kung paano ilan sila. Tapos si Secretary Galvez na gave us the uh, yung the rundown sa COVID whether or not we will acquire the COVID and he says we will. So the next thing we do, do is how, how, how how to implement, you, you, need, you need manpower or order is a police, pero that would be under the general annual. So the general annual should see to it that the manpower will be provided by the DILG plus the police. Saka yung mga barangay, 
Marami ano eh, barangay Tanod, uh, tapos de, barangay Council, de, Municipal Mayor. Uh, uh, I'm sure that the Secretary Anyo would have to do. Nandiyan yung bakuna, implementasyon, mabakunahan na, sino mauna, sino yung sundan na listahan. Nandiyan yan. At malaman mo naman, it's transparent. Mabilang natin yung tusok. Kung ilang yung natusok, yun yung ginastos natin. So, as uh, Secretary Duque, as as you, you uh, it will be transparent. And it will be uh, good for everybody. Na, Wala naman masyado tayong, ano, unless, uh, ah, hindi, may kalimutan ko. Pero na tayong overview, ang problema, diniscuss na ni Secretary Duque. Ngayon, ang gamot, diniscuss na ni General Galvez. Secretary Anyo, uh, is here, Uh, he knows that uh, he will uh, he will have to marshal the forces of the local government to implement the orderly. Kaya sabi ko, police ang nandiyan para orderly. Walang unahan. At uh, true to what you said, Secretary uh, Kelvin, unahin yung mga mahirap. Uh, yung sundalo ko, pati yung mga vulnerable. Unahin sila. Pagkatapos sila, tayo na naman. Uh, ngayon, anong sunod? Nandiyan na. Nandiyan na yung vaccine na target na. Ang pera ngayon, sino magbayad? So, si Secretary Sunny Dominguez ang magbayad. Mr. President, Uh, may tatlong sources po tayo ng funding. Okay. Ang first, ang unang source natin, yung mga multilateral uh, agencies, ADB at saka World Bank. Ang estimate namin, we, we will have around 40 billion pesos from them. Low cost, long term loans. 40 billion from multilateral agencies. Tapos meron po tayong domestic sources of financing. Ang domestic sources of financing, we estimate around 20 billion. So that will come from uh, land bank, BBP, and possibly yung mga uh, government controlled corporations. So that's 20 billion. Tapos uh, Mag-negotiate pa po tayo sa mga bilateral uh, sources. Uh, depende sa source ng uh, depende sa source ng uh, vaccine. Either England or US or whoever. And ang target po namin doon, around 13.2 billion pesos. So ang total niyan is about 73.2 billion uh, financing that uh, It's uh, pretty much, it's uh, almost uh, fixed. Uh, most of it is already fixed. Ang uh, 13.2 billion, hindi, hindi pa uh, completely negotiated. So 73.2 billion pesos. Ngayon, uh, ang average cost, ang estimate namin sa average cost ng uh, vaccine, around $25. Not per dose. Per person, di ba? Around twenty-five dollars, which is one thousand two hundred pesos, more or less. Some are lower, some are higher. So we don't know yet exactly how much is the cost. But let's say twenty-five uh, dollars or one thousand two hundred seventy-two point seventy-three point two billion pesos is good for sixty million people uh, to be vaccinated. Around 60 uh, million uh, people. So that is more or less what we have in line. Ngayon, 
uh, we'll have to consult with uh, the DOH if 60 million is enough. Huh? If 60 million people is enough to be vaccinated. Ang uh, herd immunity po, Mr. President, is anywhere from 60 to 70 percent according to the World Health Organization. Mm -hmm. So if we're able to reach that, uh, we're going to uh, pretty much uh, arrest the spread of this. And mawawala yung uh, COVID-19 sa atin pong uh, lipunan. Can we have a herd immunity there? Yes, we will have a herd immunity. Uh, That's our uh, goal, uh, mga 60 to 70 percent po. So basically, 60 million is okay. And we have the funds for uh, that. 60 billion? Or? 60 million people. Billion. 73 billion pesos. Se around 73 billion. 73.2 billion. Now, uh, we are through with the, uh, the resource persons uh, for which this meeting was called is, uh, uh, they are uh, very much uh, competent and uh, in their field of uh, in their field of uh, specialization, uh, lahat ito, uh, competent and capable. So dito naman tayo si dito sa the incapable. Itong sa dito BIR na tayo. Uh, ang nauna dito si, sabi ko sa iyo, there's going to, this, uh, there's an ongoing Herds sa gobyerno ngayon. Uh, sabi ko nga, uh, maybe during the last year of my term, I'll do nothing except to go after people who are into graft and corruption. Marami na po tayong napalis, about almost 300 na. Uh, Rolando Cruz, I want go, but he's connected with the BIR. Or poro empleyado ito ng BIR. Hindi ko walang, walang, wala silang address. Rachel Doton, dismiss grave misconduct and dishonesty and remitted cash collection is 406,757.22. Merlina Salise, dismiss Dishonesty and misconduct and remitted collection is six million two hundred seven two hundred seventy-eight thousand five 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 hundred. Tapos si Oscar Tahirona dismiss and remitted collection two two forty two thousand eight hundred sixteen. Si Rolando Mirasol, dismissed for grave misconduct, illegally obtaining money by deception. Si Marlene Caraos, dismissed and remitted collection 379,355.26. Si Pilar, Pilarica Teng, dismissed. Uh, and remitted collection 110,000 grave misconduct, gross neglect of duty. Rodolfo Suelo dismissed grave misconduct and remitted cash collections. Mildred Cabral dismissed and remitted cash collections of 1,144,807. Emma Mendoza dismissed serious misconduct, uh, serious dishonesty and grave misconduct, and remitted Pera 800,000 plus. Rinaldo Santos dismissed and remitted cash collections of 1 million plus. Hilario Boacon. Uh, dismissed and remitted 1 million plus grave misconduct 
my insubordination pa. Hadja Awada T. Ismail dismissed and remitted cash collection. Fausto Balmaceda dismissed grave misconduct, misappropriated tax payments, demanding high fees and tax payments higher than authorized by law. Corruption rain. Oliver Pador, Pador, Oliver R. Pador dismissed and remitted cash collections. Nicholas Aquino dismissed misappropriated tax payments, grave misconduct. Yan. Rolando Mudaris dismissed and remitted tax collection. Susi Corpus dismissed from the service and remitted tax ta 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 collection. Edmundo Cioy dismissed harassment, extortion, and entrapment. Gary Artisha Artinacio Gary Atanasio dismissed extortion, harassment, conduct prejudicial to the service. Arturo Buñol dismiss entrapment extortion. Rebecca Viray dismiss falsification of certificate authorizing registration. Hermogenes Lavinia dismiss extortion harassment. Adoración Ganaban dismiss Unremitted collections. Marina Asitre dismissed unremitted tax collection. Malversation. Gloria A. Naval dismissed unremitted tax, tax collection. Malversation. Yan. The crime is malversation. Actually, ganito yan. Itong binasa kong dismissal, ano lang ito, administrative, matanggal ka lang sa gobyerno. Yan lang ang purpose nito. Ngayon, pagdating sa ombudsman, the ombudsman, if he finds na tama yung ginawa sa administrative case, will file the corresponding criminal charge. So, dalawa ang harapin mo. Dismissal from the service, wala ka ng trabaho, tapos makulong ka. Yan ang nangyayari. Now, next week, meron pa rin tayo. So, tapos na tayo sa customs, marami na. Uh, sa immigration, Ngayon, itong BIR. So, tulad mo na ang medyo talagang, at saka yung petty, petty graph perpetuated almost everywhere, all over the country by itong nasa window ng business permit. Yung uh, mga clearances. Diyan, pahirapan ang tao. Kaya sabi ko nga sa inyo, if you want to earn money, good money, pag maganda yung kaso, maganda, malaki ang na lugi sa gobyerno, report it to a person that you trust without giving your number, uh, your name and number, ano. Ang hiningi ko lang ang, ang opisina at kung magkano Ako na ang mag, 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 mag follow up. At saka yung medyo maliliit, uh, 10,000. Yung permit mo, pag inabot ng isang buwan, dalawang linggo, 
corruption talaga yan. Business permit, mga fire, police, it should be done on the day of the application. Yan man ang trabaho ninyo. Bakit nahirapan kayo? That's your job. Police, fiscal, court. Ngayon, kung niluloko kayo, hinihingahan kayo, report mo lang sa tao na pag, pagkati, na para, pagkatiwalaan mo at siya ang mag-report sa 888, magkuha ko na doon. Huwag ka lang magbigay ng pangalan. Ang bigang opisina at yung tingin mo magkano at yung tao. Ikaw, wala ka na. Mag-report ka lang. Doon pa sa tao na whom you trust. That is the way how to do it because this government uh, is really noon pa. Tama man sila na bakit hindi ko inumpisa noon. Well, alam ko noon. Pero pinarami ko lang para mas marami ako matanggal. Kagaya ng uh, custom sa... Uh, I'd, I'd, I'd give you a, a simple story. Galing ako Hong Kong, kasama ko ang sawa ko. Pagdating sa Hong Kong, hindi naman ako nagmamadali. So, inuna yung ano. Pagdating sa customs, wala rin. May sasalubong. Yun ang style doon. So, I would place there uh, maybe a camera or uh, human intelligence na lang. Pinakamaganda. Bayaran ko na lang. Nandiyan ka. I'll give you 20,000 a month just to tell me who are the graphs. So, kasi hintuan talaga niya. Alam mo, butang ina makikinig kayo ha. Kuminto talaga kayo ngayon. Maski ngayon lang. Uh, next administration, file. Balik kayo sa dati. Wala na akong pakialam. Pero sa pag ngayon, huwag kayong maghinakit. Huwag kayong magalit sa akin kasi ako galit rin sa inyo. Pareho tayo po itong inubutong ikaw pa ang galit, ikaw pa magnanakaw. Do not, do not blame anybody. Accept yourself. You you brought it to yourself to bear. Walang ibang ano yan. Nang may marun pa ba akong kalimutan sabihin? Ah, uh, yes, the Secretary. Mayor President, uh, good evening po. Gusto ko lang po magbigay ng updates dun sa direktiba ninyo na tulungan yung ating mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng bagyong Kinta, Rolly at ito namang Ulysses. Kung maalala nyo po, share lang sa screen. Noong November 15, do, nung nagkaroon ng situation briefing sa Camarini City, eh, dahil nga inaprobahan ninyo na magbigay tayo ng tulong kaya po in two days time, nung November 17 lang, dahil di rin sa apila ni Senator Bongo at sa kanyang suggestion na tulungan ng mga LGOs, nag-release po kagad tayo ng 1.5 billion at ito na issue natin sa Bureau of Treasury at na-download na po lahat ng pera sa kanila. Kaya po, awan ng Diyos, wala po ni isang LGO. Ito lang po yung, dahil nga po sa apila ni Senator Bongo, tinawagan niya ako after Rolly, ano ko daw pwedeng gawin sa mga LGUs. Kaya po malala nyo, nung sa situation briefing sa Camarini Sur, inaprobahan ninyo na tulungan natin ang mga local government units na naapitnohan. Kaya po in two days, nag-release po kagad kami ng Saro at saka notice of cash allocation sa Bureau of Treasury at nag-issue din ako ng local budget circular kung paano gagamitin yung pera. Next slide. So ito po yung mga natanggap na mga local government units natin sa buong uh, areas ng uh, Calabar Zone, Mimaropa at uh, 
Bicol kasi tatlong regions ang tinamaan po. Umabot po yan ng 1.5 billion at nandiyan po ang distribution ng mga allocation na binigay natin sa mga local government units. Kaya tuwang tuwa po sila, wala pong nagreklamo kahit sa kanila na pinabayaan natin sila. Uh, meron po pong nadagdag dyan, base po ito sa result ng uh, investigasyon ng OCD at ng DSWD. Kaya po dyan dyan natin natansya kung magkano kailangan nila. May buffer po po tayo na 500 million, may nadagdag na 10 uh, LGUs pa na bibigyan din natin. Dito naman po sa Typhoon Ulysses, uh, nag-usap din kami at sabi nga ni Senator Bong kung pwedeng matulungan din. So dito po namin, uh, base din sa report ng uh, Office of Civil Defense at uh, DSWD, naglaan din po kami na 1.5 billion. Same amount lang din po na ibibigay natin. Next slide. Next slide. Yan po. Next slide. So ito po yung uh, damage po na nangyari sa kanila. So katulad din po sa Typhoon Quinta and Rolly, aside from the 1.5 billion, meron din pong buffer na uh, 500 million para po kung meron pa mga LGUs na hindi na isama sa report, may bibigyan din po sila. So ito po yung uh, sitwasyon natin, ang balances natin sa uh, National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Yan po ang uh, next slide. Ah, ito po yung distribution ng mga augmentation fund na ibibigay po ninyo sa mga local government units. Inintay po nila yan dahil po alam nila na uh, tutugon na natin yung pangangailangan nila. Uh, pag naaprobahan po ninyo, bukas din marirelease po natin sa Bureau of Treasury yung uh, pera para magamit po nila kagad. Kawawa hmm. talaga yan. Saan, lahat. The, saan yung papel ngayon? Uh, sa, pag sinabi nyo lang po sir, right now, bukas po, marirelease uh, namin. Pero uh, may papel to, na. To follow na lang po yung papel. Po. Ah, really? Release mo Opo. na? Opo. Salamat po sir. Basta tanggapin na nila. Opo. Uh, uh, next slide. So, yun po. May pero may, may ano pa ha? May typhoon pa. Isa ngayon pumapasok. Yes, yes, Mayor. Handa rin po tayo dyan, Mayor. Wala pong problema. Uh, next slide. Ito na nga po yung balanse natin. Meron pa tayong 10.274 billion sa regular natin na in dream fund kasi nag, din nagdagan po natin ng uh, 10 billion yan. So, a total of uh, 15 billion na ang nadagdag natin dyan. Kay buong na-request sa niyan. Opo. So, ang, ang kailangan ko lang po sa inyo, approval ng release ng 1.5 billion augmentation of local calamity funds to LGUs affected by Typhoon Ulysses. Po. If the papers have been prepared already, pending my signature, Actually, you can share release. Actually, share with me, sir. Share with me, sir. The same, the same, the same memo that I sent to you for uh, for Oli and uh, Kinta. Po. It's, it's, it's with, with you now? Ibigay ko lang po, po sir. I will sign it now. Give po, sir. So, a little bit later. So ito lang, ito lang din po ang hinihintay natin tapos tuloy-tuloy lang. Kaya wala po kahit na isang LGO nagre-reklamo sa atin na kinalimutan natin sila o tinagalan natin sila kasi pag sinabi mong release, release din po kagad. Ganito, uh, AMPAC, I think communicated to me that uh, they have already the list of congressmen who are into the business of asking uh, commissions from the contractors. And lumabas doon na ang namimili ng mga contractors para sa kanilang project ng mga congressman. At doon sila kumukuha. Now, how true itong sabi ni Bilika sa PAC uh, it's a matter of evidence. Ganito yan eh. Uh, padala niya sa akin, sabi niya, uh, it is up to me whether I will mention the congressman involved or not. Alam mo, uh, 
let's go to political law. I have no business investigating congressmen. They belong to a separate uh, uh, organ of government, which is co-equal with the president of the Supreme Court. Now, kung itapon mo sa akin, I have no other recourse. Itapon ko rin yan doon sa ombudsman because it is the only it is the only investigating agency that uh, has jurisdiction over congressmen. Hindi ako. I cannot investigate congressmen. That would be an encroachment of the power of the separation. Hindi ako pwede. So, ang listahan lang niya, no, ni Bilika, ibigay ko na lang din doon sa ombudsman. Now, whether dito sa akin na uh, i-mention ko yung pangalan o hindi, uh, kung wala akong jurisdiction, I'm not trying to wash my hands. I am now dwelling on the law. If I cannot investigate the congressman for itong mga kickback nila sa mga komisyon, sa mga projects sa kanilang probinsya na pinili nila yung mga contractors. If I cannot, uh, I cannot contractors here, but uh, German and done. Eh. If I cannot investigate Tatlohin ko lang kasi sabihin na naman ng media. Itong media ano eh, uh, maghanap, ng, mal, maghanap ng mali na mali talaga yung kanilang. If I cannot investigate the congressman, then I have no authority to be releasing their names that they are involved per investigation by the wala akong kung hindi kung wala akong jurisdiction wala akong huwag mo akong tanungin dito sino involved yan because this case is not recognizable by my ganun ang kaya nasabi ko yan sinabi ko na kaya ako maipit dito one of these days pag forward yan And Bilhika has no choice but to forward it being, hindi man siyang ano, ako man. The head of the, ano, yung government sa department of, sa akin. Ako, so magpunta talaga sa akin yan. Na kung sabihin niya, there is enough evidence to prove the case of whatever. Ipasa ko yan, Rosa. I cannot read. If I do not have jurisdiction, I cannot name them publicly. Wala akong sabihin ko na, hindi sabihin ko na, hindi ako may natatakot o may kinukuberan ako na congressman. Wala. Wala. Pagdating yan sa listahan, it will be given to me and to me alone. Now, when the time comes, I will ask the Secretary of Justice to review it, what review na cursory reading lang. I said because uh, we, we, he does not have the jurisdiction, jurisdiction either. He will pass it on to the Ombudsman. Yes, sir. Mr. President, it's not the... Uh congressman uh, himself who is being investigated uh, in a different perspective, Mr. President, if it's a particular transaction being investigated, for example, by uh, the PACC or the Task Force Against Corruption that uh, the DOJ created upon your instruction, And in the course of the investigation, Mr. President, it would turn out 
that some members of, uh, let's say, the legislature are involved in a particular corrupt practice or transaction, then uh, I think uh, uh, it is within uh, the power of, uh, let's say, the uh, task force or the NBI or the AMLC or the PACC, which are member agencies of uh, the task force against corruption, to mention this, uh, uh, let's say, members of Congress who are allegedly involved in the particular transaction. So, Mr. President, it's not really the person uh, who is being investigated, but a particular transaction na maaari pong nakasama or may involvement itong uh, any member of the government which is outside the executive department. So, I just want to clarify uh, that, that point. That is why I said I use the German Kasi kung itong transaction na ito, involve itong congressman na ito, then itong contractor na ito should be investigated uh, altogether. Sila, sila. We cannot have a separate because yung findings ng, well, for example, we have jurisdiction over the mga contractor. But kung i, i, tapos yung ko sa congressman, sa congressman, it can happen na different in different ang decision uh, maybe exonerating the congressman or exonerating the contractor and making the congressman liable kaya sa ayos kanina germane uh, if it is the transaction is germane to the that particular congressman so kanya yan kanya at kanya ang sagot yan eh, Nang ano Ay, ito namang ano, it, it presupposes that it, uh, the, the investigation was conducted because of a, uh, a questionable uh, transaction. And ang ano dyan, uh, in, in this case, uh, germane lang rin dyan ang ano rin, ang congressman. But he, he should be there. Ngayon, whether or not they can themselves independently of me uh, release the name uh, uh, sabihin ko na huwag uh, dala mo yung listahan sa akin the result of the investigation then I will give it to the Secretary of Justice to uh, Secretary Guevara for him to make the proper endorsement to the Ombudsman Ngayon, um, ngayon uh, ano pa ba? Wala naman siguro. Uh, uh, itong druga. Anak na waiting. There are about... Kaya man kayong mga... Human rights. Mag magtulong talaga kayo. There are about, if you see the briefer, the, the persons arrested for the day, they magkulang sa 200, 300. That is how pernicious drug is in the Philippines. Ang problema natin, ang kalaban natin dito is the Sinyalosa and the Tumbambo Triad. Yan ang problema natin ng beti so organized na talagang may mga factory na sila kung saan saan and it's it's it, it, it's a worldwide business kaya tayo hoy mga putang ina kayo ng mga human rights kung hindi ba ninyo tinitingnan yan it's being posted at the eight 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 bulletin Bigyan, eh, bigyan ko kayo ng kopya. Mabuti pa bigyan ko kayo ng kopya. Convince these people na sa listahan to stop. Kasi sabihin mo, maghinto kayo kay baka mamatay kayo. That is the proper way of doing things. Instead of going after us, 
who are enforcing the law do not threaten us with imprisonment and investigation because you are trying to pin down an individual maybe out of bigotry. Pero kami, I, we, are, we, are here, we are trying to save a nation. Every day, almost 1,000 cases of drug. Yes, Secretary Anyo. Uh, Ma'am uh, Pangulo, uh, Mayor, magbigay lang po ako ng updates sa nakaraang anti-illegal drug operation ng ating uh, Philippine National Police this November po, mula November 1 up to November 21. Ang uh, Philippine National Police po at uh, kay General Sinas ay nagkandak ng 2,946 anti-illegal drug operation at nagresulta po sa pagkaaresto ng 3,646 suspects kasama po ang uh, 37 na namatay at nakakuha po ng 50.5 kilos of shabu at 11.7 kilos of marijuana uh, a street value of 345 million pesos po. So talagang patuloy pa rin po yung uh, paggamit ng uh, droga ng uh, mga uh, ibang mamamayan natin. But uh, ito po ay paitingin pa namin. Uh, magbibigay po ako ng uh, update sa inyo kada linggo para po mas paibayan natin ang uh, may iting na paglaban sa illegal na droga. Ano, Secretary Anyo, we do not need really to pronounce it again. But there is a, a declaration by me based on uh, a proclamation also of uh, uh, President Arroyo before, raising the issue of the so, a national security matter. That is why kasali na ang military dyan, because if it is, it is a national security, it is now the state, the welfare of the state that at stake. That it, uh, that's why hindi ilang ito trabaho ng uh, police Eh, national security, hindi ko naman ni ano yan, hindi ko inulit. So, the military has to also participate. Uh, they have they have to form some kind of uh, mga squad squad yan to uh, ano naman. And just the same, do not be afraid of this threats uh, of the uh, itong human rights. Walang mangyayari sa bayan ko po. Pag umatras ako, walang mangyayari sa Pilipinas sa panahon ko. Gawain ninyo yan sa hindi na ako presidente. Pero huwag ninyong gawain talaga sa ano. Now, despite of our tire warnings, sige pa, hindi, hindi, Tignan ninyo yung briefer. Almost, there, uh, naka ano doon, prepared by Pindaya, almost 1,000 cases anak na. Patay ang bayan ko. So, what is there? What, uh, ano pa, what, what country do I pass on to the next generation? Sa mga anak ko, sa mga apo ko, Ibig mong sabihin, kung magkalat yan, sabihin niya, eh, malas niya, eh, ganun talaga ang panahon. Hindi, human rights. You better look for another fight. Yung mga genocide talaga, yung, alam niyo kung anong countries, but do not think with the drug problem in the Philippines. This is mine and mine alone. Now, yung mga police, pati military, Sinabi ko naman, just follow the law. The, about the only thing that you are really allowed to kill is when your life is in danger. Pero por Diyos naman, marami na akong polis na matay. Ayaw ko yan. Nagagalit ako sa polis na patay. Sabihin ko, bakit hindi mo iununahan? You are the arresting officer. You are must be must be, must be prepared for any 
Alam mo, sa totoo lang, in the convention sa Chiefs of Police of Europe on America, any overt action na parang magbunot ka because kasi doon bumbay, yung ayo sa iyo grapple or something inside your clothing that is enough for the police to shoot you dead you check it out with the police authorities nabasa ko yan matagal na pinadala talaga sa akin was one of those given a copy kaya kayong mga sa military armed forces Help us because we are being flooded with drugs. Our enemy is the Senyalosa and the Bambo Triad. And of course, our enemy is also includes the human rights. Hindi lang nga sila, ano ito, hindi, hindi talaga kalabaw na patayan. So they are out to discredit, they are out to but in a sent to prison somebody who's doing his work. Huwag kayo ang matakot. Akin yan, as I have said before, yung mga issues sa human rights, that is mine and mine alone. You just say that you follow the order. And rightly so. Kung anong otos ng presidente yung commander-in-chief, and for the police because I'm the chief of uh, executive. Sumunod kayo. Huwag kayong matakot o matay. Hayaan mo yung human rights basta you do it in accordance with law. Again, about the only time that you're allowed to kill is when your life is in danger. I have said that so many times, I've said it again tonight. So, that is all for uh, sa inyong mga kababayan ko. Naibigay na namin sa inyo ang report namin. Uh, we hope to see you again uh, uh, next time. Uh, I hope everybody is uh, safe and uh, well. Salamat po.